Hello friends, welcome to online engineering. From this video, we are going to start another subject of civil engineering and that is steel structures. Already हम लोगों ने SOM study कर लिया है, RCC complete कर लिया है और यहाँ अभी हम लोग steel structures के बारे में सीखने वाले हैं. Steel जैसा कि हम सभी जानते हैं कि steel एक ऐसा material है जो कि कम weight होने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा strength दे पाता है. और इसीलिए इसकी यही important property के कारण हम लोग कई बार steel को एक important construction material के तौर पे use करते हैं. लेकिन यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है कि स्टील स्ट्रक्चर्स के डिजाइनिंग में जब उनके बेसिक कंसेप्ट्स स्ट्रॉंग नहीं होते तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उनको बहुत ज्यादा टफ लगने लगता है मैं आप लोगों को वापस से बोलूंगा कि देखिए स्टील स्ट्रक्चर्स स्टडी करने के पहले आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 100% स्ट्रांग होना चाहिए बेसिक डिजाइनिंग के जो कांसेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए तो ये पक्की बात है कि आपको ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बहुत इजी लगने लगेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन की भी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इसमें कोई बहुत ज़्यादा थ्योरीज वगैरह आपको पास नहीं पढ़नी है हाँ लेकिन जो भी आप पार्ट पढ़ोगे उस पर बेस्ड आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम लोग जरूर यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अभी देखते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स का जो सब्जेक्ट है इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं देखिए सबसे पहले जैसा कि ये पर्टिकुलर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो इस सब्जेक्ट के नाम में ही छुपा हुआ है काफ़ी कुछ जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला तो दिख रहा है आपको डिज़ाइनिंग करनी है डिज़ाइनिंग का मतलब तो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ बट देखिए यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हो तो स्टील स्ट्रक्चर्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे बट उसके पहले इसका उल्टा देखा जाएगा दैट मीन्स सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टील स्ट्रक्चरल स्टील मतलब कि हम लोग जो स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहे हैं स्टील उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है कैसे प्रॉपर्टीज वेरी करती है और इन प्रॉपर्टीज का हम लोग किस तरह से यूज करते किस तरह से स्टील को बनाया जाता है ये सभी कुछ हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इन द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील चलिए देखते हैं इसके बाद इसके बाद हमें ये बात पक्की है कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो उसमें पूरा का पूरा एक बॉडी तो नहीं हो सकती स्टील की तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के पहले ये जरूरी होगा कि मैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनमें किस तरह से कनेक्शन देने चाहिए वो कनेक्शन के बारे में सीख लूँ तो यहाँ पर कितने अलग अलग तरीके से कनेक्शन दिए जाते हैं उनके क्या एडवांटेजेज हैं क्या डिसएडवाटेजेज उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है ये सबके बारे में सीखेंगे और इनमें हम लोग देखेंगे कि भाई आप या तो बोल्टिंग कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर रिविटिंग दे सकते हो रिविट्स प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप वेल्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा ऑफ द फैब्रिकेशन एंड जॉइंटिंग ऑफ द स्टील कंपोनेंट्स और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे इन अवर सेकेंड टॉपिक जब यहाँ पर कनेक्शन के बारे में स्टडी कर लिया है उसके बाद मैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के एक अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में सीखना शुरू करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पर सीखूंगा दैट वॉट आर द टेंशन मेंबर्स टेंशन मतलब तो हम सभी जानते हैं बट ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स स्टील स्ट्रक्चर की जिसमें टेंशन एक्ट करती है वो टेंशन को कैरी करते हैं उनको बोल देते हैं हम लोग एज द टेंशन मेंबर्स टेंशन मेंबर्स को हम लोग किस तरह से डिजाइन करेंगे क्या वहां पर बातों का ध्यान रखना है व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द आई एस कोड इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं टेंशन मेंबर्स का ही जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारे लिए कंप्रेशन मेंबर्स कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में भी हम लोग पहले यहाँ पर अलग से स्टडी कर लेंगे और इसके बाद फिर एक्चुअल जो कंपोनेंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के जैसे कि बीम्स हैं आप लोग बिल्कुल जानते हो बीम्स का मतलब क्या होता है तो ये जो पर्टिकुलर बीम्स है ये बेंडिंग मोमेंट कैरी करने के लिए आप डिजाइन करते हो किस तरह से यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर में आपको बीम्स डिजाइन करनी चाहिए इसके बारे में भी सीखेंगे आरसीसी में ऑलरेडी बीम्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो वहां पर जरूर हम लोगों ने देखा था कि भाई बीम्स की डिजाइनिंग के लिए एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता था वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशंस की जाएंगी उनके बारे में सीखेंगे हम लोग एग्जैक्टली exactly जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके अलावा बीम्स के बाद हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं व्हाट आर द कॉलम्स कॉलम्स आर नथिंग बट दीज आर द कंप्रेशन मेंबर्स बट कॉलम्स के साथ साथ यहाँ पर कॉलम बेसिस के बारे में और कनेक्शन ऑफ बीम एंड कॉलम 
दैट इज बीम कॉलम कनेक्शन के बारे में भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा साथ ही साथ तो देखिए कॉलम्स मतलब तो हम सभी जानते हैं लेकिन यहाँ पर हमें अगर स्टील के कॉलम्स देने हैं तो अलग अलग तरह के सेक्शंस हो सकते हैं उनमें भी हो सकता है कि जो कॉलम है वो लॉन्ग हो हो सकता है शॉर्ट हो अलग अलग तरह के अगर सेक्शंस दिए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं और फिर यहाँ पर सेंट्रिसिटी इन कॉलम लोडिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे इसके अलावा यहाँ पर हम लोग फिर और कंपोनेंट देखेंगे स्ट्रक्चर्स के दैट आर द प्लेट गर्डर्स प्लेट गर्डर्स के बारे में स्टडी करा जाएगा और ट्रसेस के बारे में स्टडी किया जाएगा आप लोग जानते हो अच्छे से कि जो इंडस्ट्रियल रूफ्स है उनमें ट्रसेस का यूज होता है तो ये ट्रसेस किस तरह से लोड ट्रांसफर करती है इनकी डिजाइनिंग किस तरह से करनी चाहिए इन सभी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं एक टॉपिक जो रहेगा हमारे पास दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज प्लास्टिक एनालिसिस देखिए इसके पहले के जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं डिजाइनिंग वाले उसमें हम लोग यहाँ पर एल मेथड यूज करते हैं लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ ये एक अलग मेथड हो जाता है और इसी के बेसिस पे हम लोग बीम्स और फ्रेम्स दोनों का ही एनालिसिस करना सीखेंगे कि भी किस तरह से आप बीम्स एंड फ्रेम्स का एनालिसिस करते हैं तो देखिये ये है आपके ओवरऑल सब्जेक्ट का ओवर मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं समझाया है लेकिन हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम जरूर समझ लेंगे देखिए मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है मतलब वो स्ट्रक वो स्टील जो कि आप यूज करोगे इन द स्ट्रक्चर्स उसकी क्या खासियत होती है क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द फर्स्ट टॉपिक उसके बाद अलग अलग तरह के स्टील स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स के बारे में हमने सीखा ये पूरे के पूरे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन जब डिजाइनिंग की बात की जा रही है तो डिजाइनिंग का मतलब होता है कि हम वहां पर डायमेंशंस और कौन सा मटेरियल यूज करना है ये सब कुछ डिसाइड करे वाइल्ड कीपिंग इन अवर व्यू दैट द डिजाइन शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल एंड शुड बी कैपेबल टू कैरी द मैक्सिमम लोड विदाउट एनी फेलियर तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा इकोनॉमी की मतलब कई बार हमारे दिमाग में आता है सवाल कि सर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कब बनेगा तो ये तो बात पक्की है कि सर स्टील कम लगना चाहिए मटेरियल कम लगना चाहिए लेकिन इसके अलावा कहीं हद तक मटेरियल के अलावा फैब्रिकेशन की भी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है इसीलिए ये कनेक्शन भी कैसे दे कितना कम से कम यहाँ पर कितना सिंपल से सिंपल हम लोग फेब्रिकेशन रखे कि भाई मेरी कॉस्ट कम से कम हो जाए इन सभी के बारे में देखा जाता है इन डिजाइनिंग तो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे रिलेटेड टू अवर सिविल इंजीनियरिंग अगर आप एक सिविल इंजीनियर बन रहे हो तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए सो so, चाहे अलग अलग एग्जाम्स में वेटेज इसका कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वेरिएशन हो सकता है वेटेज में लेकिन एक सिविल इंजीनियर अगर कायदे से अपने आपको सिविल इंजीनियर बुलाना चाहता है तो उसको उसको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सारे के सारे स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आरसीसी स्टील और उन दोनों के पहले आप लोगों को पढ़ना जरूरी होता है सॉम और टॉस तो वो सभी सब्जेक्ट्स ये जो हमारे चार बेसिक सब्जेक्ट्स है स्ट्रक्चर के ये चारों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि कोई एग्जाम क्लियर करने का सोच रहे हैं तो उन लोगों को मैं वापस से बोलूंगा कि देखिए हम जो भी एग्जाम का टारगेट बना के यहाँ पर स्टडीज कर रहे हैं हमें अपनी स्टडीज में कितना वेटेज कितनी इंपॉर्टेंस अलग अलग टॉपिक्स को देनी चाहिए अलग अलग सब्जेक्ट्स को देनी चाहिए ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करना चाहिए कि भाई व्हाट इज द प्रीवियस ईयर पैटर्न तो इसलिए यहाँ पर अभी ये जानना जरूरी है कि हमारे अलग अलग एग्जाम्स में पैटर्न क्या बोलता है अबाउट द वेटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप देखेंगे यहाँ पर गेट प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज रहा था स्टील का वो वेटेज आप लोगों को दिखेगा अगर मैं चेक करता हूं 2019 में पांच नंबर का दिखता है 2018 में साढ़े चार नंबर का 2017 में बहुत ही कम सिर्फ दो ही नंबर का आया था 2016 में आप देखेंगे साढ़े चार चार एवरेज तीन नंबर मतलब अगर मैं यहां पर एवरेज चेक करता हूं तो ये मान के चल लो कि चार से पांच मार्क्स का वेटेज रखता आया है इन द गेट एग्जाम 
ये तो बात हुई गेट की सो गेट में दिखता है कि ये ना ही बहुत ज़्यादा वेटेज वाला है और ना ही आप इसको इग्नोर कर सकते हो बट वहीं अगर मैं ई की बात करता हूँ तो देखिए ई एस में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों के लिए वेटेज में अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा दैट द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज हैविंग अ वेटेज ऑफ सिक्सटीन इन द ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ हंड्रेड मैंने परसेंटेज में लिखा हुआ है वहीं इसके अलावा इधर चेक करेंगे तो बारह परसेंट का वेटेज रखता है सो so, इसका मतलब कि आप ई में तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते बल्कि ये काफी अच्छा खासा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट बन जाता है फॉर ई वहीं अगर मैं एस एस की बात करता हूँ तो देखिए एस एस में जहाँ टोटल सौ नंबर के टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आठ से दस नंबर का वेटेज रखता है अपना स्टील स्ट्रक्चर्स इसका मतलब मैं यहाँ पर शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि देखिए जो स्टील स्ट्रक्चर्स है वो आपके गेट में चाहे वेटेज थोड़ा कम रखता हो लेकिन बाकी के एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है और वहीं इसके अलावा अगर मुझे सिविल इंजीनियर बनना है तो सिविल इंजीनियर को स्टील स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइनिंग भी अच्छे से आनी चाहिए सो so, यहाँ हम लोग पक्की बात है हम लोग जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ पहले हमें अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न्स को स्टडी करना चाहिए और उसके हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट का वेटेज जितना ज़्यादा या कम हो उसके हिसाब से ही हमें वहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ड्यूरिंग अवर प्रपरेशन ये होती है प्रपरेशन स्ट्रेटेजी सिंपल सी है लेकिन हम जब एक बार सिलेक्ट हो जाए तो हमें एक गुड सिविल इंजीनियर होने के तौर पे ये सारे सब्जेक्ट्स पता जरूर होने चाहिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में स्टील स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग